Hello everyone, this is Rimasri, working as Zoology Lecturer in Sasiara Women's College, Heleru. Now I am going to describe about the topic Lamarckism in 5th unit evolution in the purpose Cytology, Genetics and Evolution. So let's start the topic. So introduction. Lamarck was a French scientist and first biologist to propose a definite theory explaining the evolution of living of organisms. So Lamarck and a scientist are a French scientist. In matter. So in our manki aim chaparante living organisms lo evolution theories ni manki explain jaise So he was born in 1744. So in our manki 1744 lo pujan min chero. He studied medicine in Paris and he could not complete it. I know Paris lo medicine jaise daro. Kani medicine ni complete at the age of 50, he became a professor of invertebrate geology. So, 50 years age, he was a invertebrate geology professor. Lamarck published many, many books. Philosophic Geology published in 1809 gives the evolutionary ideas of Lamarck. So, 1809 law philosophic geology can book me Aina published yes sir so it is one key Lama Kitchener evolutionary ideas ni wouldn't check explain yes no matter so his evolutionary theory popularly called as Lama Kism or inheritance of acquired characters so Lama Kism evolutionary theory manaki general ka manam Lama Kism ani bilistamu lay than the inheritance of acquired characters ani koda manam bilistamu so mechanism of Lama Kism gurin chi choose the so i kada manaki environmental changes jarge koddi new needs and navy organisms lo perugutho on time so new needs and navy perge koddi organisms lo new structure development and navy jarugutho on so in new structure development and navy dhani valla so uses to diseases koda man kon time so uses choose kon time is structures development and navy better ga on to me so answer minus structures development better ga jarugutho on mata so next one which is inheritance of structures so structures tarvata taral ki koda inherit out on to me so next one is the organism of new species so organism of new species and a manager percent a got the structures develop out of all new species law organisms and a V develop on Jaru to me so I can run a disuse is just going to take on a come structures degenerate and also structures degenerate and day when a cover side line is just degenerate out a cover day so when the structures in common a kit or what are a look and pinch on about a motor so I the money could just use the jet the narrow so next principles of Lamarckism. So Lamarck principles manang choose kun te ganaka. Internal urge of organism. So internal urge and day avasaralu. Avasaralu organism avasaralu ni batti. Manaki Lamarckism principle ane di eva badi ni. Environment and new needs. So I can next choose kun te environment and new needs and day. Environment ni basis kun ni. Kotta avasaralu ane vi purtho on tai ane da ni gurinchi Lamarckism kut chep te manaki. Use and disuse theory. So, you can choose to develop organs and use it to disuse it. You can explain the theory of this experience. So, inheritance of acquired characters. So, last principle is that you can use the characters and organisms to acquire and to put it in the same way. So, what is the way to acquire it? So, if you look at the picture, you can see the scientist in the picture. So, next to choose the internal edge and the avasaralu. Animals and plants have the ability to grow and increase in size to attain maximum size. So, the end and the animals and plants are also the growth and the end and the end. So, that is the maximum size of the end and 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 the end. So, according to Lamarck, increase in size is due to an internal edge and inheritability of the animals itself. So, here the Lamarck is the basis of the end and the end and the end. साइज इंक्रीज आवड मने दी वाट योक्क इंटर्नल आवसराल नुँ बट्टि उन्टुन्दी दानि कदे इन्हरिट चेस कुन्टु उन्टुन्दी आवसराल नुँ बट्टि अकड़ोंन एन्वरान्मेंट नुँ बट्टि अधी आर्गान्स नी डवलप चेस कुन्टुन्दी Lamar quoted many examples of the influence of environment on animals. So Lamar scientist मनकी 
చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ని చెప్పారనమాట సో ఎన్విరాన్మెంట్ ని బేస్ చేసుకుని యానిమల్స్ గురించి అంటే యానిమల్స్ మీద ఎన్విరాన్మెంట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎంత ఉంది అనే విషయం గురించి లామార్క్ మనకి చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారనమాట సో హీ అబ్జర్వ్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ సేమ్ స్పీషీస్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ గ్రోన్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ సో ఆయన ఏం అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఒకే స్పీషియస్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ లో ఎన్ డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ లో డిఫరెంట్స్ గ్రోత్ అనేది అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ గ్రోత్ అనేది చూసారనమాట సో వెన్ ప్లాంట్స్ గ్రో ఆన్ ఫెర్టైల్ సాయిల్ ఇట్ ఈస్ హెల్దీ అండ్ లగ్జీరియంట్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే ప్లాంట్స్ అనేవి ఫెర్టైల్ సాయిల్ అంటే మంచి సాయిల్ ఉన్న ప్లేసెస్ లో ప్లాంట్స్ అనేవి హెల్దీగా గ్రో అవుతున్నాయి అంటే చాలా మంచిగా ఉన్నది వాటి డెవలప్మెంట్ అనేది అని చెప్తున్నారు వెన్ ప్లాంట్స్ గ్రో ఆన్ అన్ఫెర్టైల్ సాయిల్ ఇట్ ఈస్ వీక్ అండ్ థిన్ సో ఇక్కడ అన్ఫెర్టైల్ సాయిల్ అంటే నేల మంచిగా లేనప్పుడు ప్లాంట్స్ అనేవి వీక్గా ఉన్నాయి ఇంకా తిన్నుగా ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు అంటే వాటి డెవలప్మెంట్ అనేది సరిగ్గా లేదు అని మనకి చెప్తున్నారు హియర్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద సాయిల్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్ట్స్ బ్రింగ్ అబౌట్ చేంజెస్ ఇన్ ద ప్లాంట్స్ సో ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్తున్నారంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ చేంజెస్ వల్ల సాయిల్ నేచర్ వల్ల ప్లాంట్స్ లో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ చేంజెస్ జరుగుతున్నాయి ఆ ప్లాంట్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ గా గ్రో అవుతున్నాయి అని మనకి చెప్తున్నారు సో నెక్స్ట్ చూసుకుంటే యూజ్ అండ్ డిస్యూస్ థియరీ ఇట్ స్టేట్స్ దట్ వెన్ అన్ ఆర్గన్ ఈస్ పుట్ టు టుగెదర్ అండ్ కాన్స్టెంట్ యూస్ దట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆర్గనిజం డెవలప్స్ వెల్ at the same time when an organ is not used for a long time it gets reduced and in due course it gen- degenerates and disappears completely from the organism so ikkada maniki use and disuse theory em cheptundante oka organism lo unna organ కంటిన్యూస్ గా కాన్స్టెంట్ గా యూజ్ అవుతూ ఉంటే కనుక ఆ ఆర్గనిజం లో ఆ పర్టికులర్ పార్ట్ అనేది వెల్ డెవలప్ అవుతుంది అంటే డెవలప్మెంట్ అనేది మంచిగా జరుగుతుంది అని మనకి చెప్తున్నారు ఎక్కువ కాలం కూడా ఆ ఆర్గన్ మీద డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది ఆ ఆర్గన్ బాగా పనిచేస్తుంది అని మనకి చెప్తున్నారు ఒకవేళ ఒక ఆర్గనిజం లో ఒక ఆర్గన్ అనేది లాంగ్ టైం అవసరం లేకుండా యూజ్ లేకుండా ఉంటే గనక అది మనకి దాని అవసరం తగ్గిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఆర్గన్ అనేది స్లోగా డీజనరేట్ అయిపోతుంది ఆ ఆర్గనిజం లో డీజనరేట్ అయిపోయి కొన్ని రోజులకి ఆర్ కొన్ని సంవత్సరాలకి ఆ ఆర్గన్ అనేది కంప్లీట్ గా డిసప్పియర్ అయిపోతుంది అని మనకి చెప్తున్నారు సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ యూస్ థియరీ సో యూస్ థియరీకి గనక మనం ఎగ్జాంపుల్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి జిరాఫీ లామార్క్ బిలీవ్ దట్ లాంగ్ నెక్ ఆఫ్ జిరాఫీ అండ్ లాంగ్ ఫోర్ లిమ్స్ ఆర్ ద రిజల్ట్స్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ యూస్ సో లామార్క్ ఏం నమ్ముతున్నారంటే ఇక్కడ జిరాఫీకి లాంగ్ నెప్ నెక్ లాంగ్ ఫోర్ లిమ్స్ అనేవి కంటిన్యూస్ గా ఆ లా నెక్ ని ఫోర్ లిమ్స్ ని ఎక్కువగా యూస్ చేయడం వల్ల అలా లాంగ్ నెక్ లాంగ్ ఫోర్ లిమ్స్ వచ్చాయి అని ఆయన నమ్ముతున్నారు అనమాట హీ అస్యూమ్డ్ దట్ ద యాన్సిస్టల్ జిరాఫీస్ వర్ ప్రొవైడెడ్ విత్ షార్ట్ నెక్ అండ్ షార్ట్ ఫోర్ లిమ్స్ అండ్ హైండ్ లిమ్స్ విత్ యూనిఫామ్ లెంత్ సో ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్తున్నారంటే ఆయన మనకి ఏం చెప్పారంటే అంటే ఆయన అనుకున్నారు అనమాట యాన్సిస్టల్ జిరాఫీస్ అనేవి నెక్ షార్ట్ గా ఉండేవి ఇంకా ఫోర్ లిమ్స్ హ్యాండ్ లిమ్స్ కూడా యూనిఫామ్ లెంత్ తో ఉండేవి అనేవి మనకి చెప్తున్నారు అంటే మన జిరాఫీ లో ఫోర్ లిమ్స్ అనేవి కొంచెం పొడవుగా ఉంటాయి కదా సో అలా కాకుండా ఇది వరకు అట్లా ఆనిమల్ జిరాఫీస్ జిరాఫీ యానిమల్స్ నెక్ షార్ట్ గా ఉండేది ఫోర్ లిమ్స్ హ్యాండ్ లిమ్స్ కూడా ఒకే ఈక్వల్ లెంత్ తో ఉండేవి అని మనకి చెప్తున్నారు కానీ అవసరాలు కొద్దీ అంటే దాని నీడ్ కొద్దీ అది దాని నెక్ ని ఫోర్ లిమ్స్ ని పెంచుకుంటూ వచ్చింది సైజ్ ని పెంచుకుంటూ వచ్చింది తర్వాత తరాలు కూడా ఇంకా ఆ పెరిగిన సైజే ఇన్హెరిట్ అయింది అని ఈయన నమ్మి ఆ తీరేని మనకి ప్రపోజ్ చేశారనమాట బైసెప్స్ మజిల్స్ అంటే మజిల్స్ హ్యావింగ్ టూ హెడ్ టూ హెడ్స్ సో ఇక్కడ ఇన్ బ్లాక్ స్మిత్స్ ద బైసెప్స్ మజిల్స్ అంటే మజిల్స్ ఇన్ అప్పర్ ఆర్మ్ ఆర్ వెల్ డెవలప్డ్ బికాస్ హీ హ్యాస్ టు గివ్ మోర్ ఎఫర్ట్ టు హిస్ హ్యాండ్స్ దాన్ టు ఎనీ అదర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ సో ఇక్కడ బ్లాక్ స్మిత్స్ కనుక చూసుకుంటే బ్లాక్ స్మిత్స్ అంటే ఇనుప పనులు చేస్తూ ఉంటారు కదా వాళ్ళు అనమాట సో వాళ్ళు బైసెప్స్ మజిల్స్ అంటే అప్పర్ ఆర్మ్ పైన ఉన్న 
మజిల్స్ అనమాట అవి బాగా వాళ్ళలో ఎక్కువ వెల్ డెవలప్డ్ అయి ఉంటాయి అంటే ఎక్కువగా డెవలప్ అయి ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎంటైర్ బాడీతో పోల్చుకుంటే ఆ పాటలో అంటే ఆ హ్యాండ్స్ దగ్గర ఆ మజిల్స్ ని వాళ్ళు ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉన్నారు ఎక్కువ ఎఫర్ట్ పెట్టి వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారు సో అందుకని ఆ పాట వాళ్ళకి ఎక్కువగా డెవలప్ అయి ఉంటుంది అని ఈ థీరీలో మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారనమాట సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే లామర్క్ చెప్పిన జిరాఫీ గురించి మనం ఇక్కడ చూస్తే మనకి పిక్చర్ లో కనిపిస్తుంది అనమాట సో ఒరిజినల్ షార్ట్ నెక్డ్ యాన్సిస్టర్ సో యాన్సిస్టర్ కాలంలో ఈ జిరాఫీ అనేది మనకి ఇలా ఉండేది అనమాట సో మనకి యాన్సిస్టర్ జిరాఫీ ఇలా ఉండేది షార్ట్ నెక్డు ఫోర్ లిమ్స్ హ్యాండ్ లిమ్స్ కూడా ఈక్వల్ సైజ్ లో ఉన్నట్టు ఉండేది సో తర్వాత కీప్ స్ట్రెచ్చింగ్ నెక్ టు రీచ్ లీవ్స్ హైయర్ అపాన్ ట్రీ సో పైకి ఉన్న ట్రీ లీవ్స్ అందుకోవటానికి దాని నెక్ ని ఫోర్ లిమ్స్ ని ఎక్కువగా స్ట్రెచ్ చేయటం వల్ల దాని నెక్ లెంత్ అనేది పెరిగింది అని మనకి ఇక్కడ డయాగ్రమెటిక్ వ్యూ లో చూపిస్తున్నారు అనమాట సో థర్డ్ డయాగ్రామ్ చూస్తే అండ్ స్ట్రెచ్చింగ్ సో ఆ పైన ఉన్న లీవ్స్ అందుకోవడానికి అది నెక్ ని ఎక్కువగా నెక్ ని ఎదర ఫోర్ లిమ్స్ ని ఎక్కువ స్ట్రెచ్ చేస్తూ ఉండటం వల్ల ఇక్కడ ఫైనల్ డైగ్రామ్ లో చూస్తుంది కదా అండ్ స్ట్రెచ్చింగ్ అంటిల్ నెక్ బికమ్స్ ప్రొగ్రెసివ్లీ లాంగర్ సో నెక్ అనేది బాగా పొడుగ్గా అయింది ఆ ఫోర్ లిమ్స్ కూడా సైజ్ పెరిగింది అని మనకి చెప్తున్నారు అనమాట సో ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ లాంగ్ నెక్ ఇన్ జిరాఫీస్ ఇస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ లామార్క్స్ థీరీ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ సో మనకి లాంగ్ నెక్ జిరాఫీస్ లామార్క్స్ థీరీ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ కి ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పొచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ మనం ఈ డైగ్రామ్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి బైసెప్స్ బ్రాంకి షార్ట్ హెడ్ అంటే హెడ్ దగ్గర ఉన్న మనకి ఈ మజిల్స్ అనమాట ఈ పిక్చర్ మనకి ఆ మజిల్స్ డెవలప్మెంట్ ని మజిల్స్ మజిల్స్ ఇంక్రీజ్ అవడాన్ని మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చూపిస్తుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ డిస్యూస్ థీరీ ఇప్పుడు యూస్ థీరీకి ఎగ్జాంపుల్స్ చూసాం కదా ఇప్పుడు మనం డిస్యూస్ థీరీకి ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం ఐస్ ఆఫ్ కేవ్ యానిమల్స్ కేవ్ క్యారెక్టరైజ్ బై కంప్లీట్ డార్క్నెస్ ఇన్ ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ లైట్ దే కాంట్ యూజ్ దేర్ ఐస్ సిన్స్ ఐస్ ఆర్ నాట్ యూజ్డ్ ఫర్ మెనీ జనరేషన్స్ ఐస్ ఆర్ డిజనరేటెడ్ అండ్ ఇన్ ఎక్స్టెంట్ కేసెస్ దే డిసప్పియర్ కంప్లీట్లీ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోటియస్ యాంగ్వినెస్ ఇట్స్ ఎ యాంఫీబియన్ సో ఈ కేవ్స్ అనేది మనకి ఎలా ఉంటాయి అంటే కంప్లీట్ గా డార్క్ అయిపోయి ఉంటాయి అసలు కొంచెం కూడా లైట్ అనేది అక్కడ పాస్ అవుతుంది అనమాట సో అక్కడ ఉన్న ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి వాటి కళ్ళని యూజ్ చేసే అవసరం లేకుండా పోయింది అక్కడ సో అంత చీకటిగా ఉంటది కాబట్టి ఇంకా చూసినా చూడకపోయినా డార్క్ గానే ఉంటుంది సో అవి వాటి కంటే ఎక్కువగా అక్కడ ఉన్న ఆర్గానిజమ్స్ అక్కడ ఏ ఏ కేవ్స్ దగ్గర అయితే అక్కడ ఆర్గానిజమ్స్ ఉన్నాయో అవి వాటి కళ్ళని యూజ్ చేసేవి కాదనమాట సో కొన్ని ఆర్గానిజమ్స్ లో ఏం జరిగిందంటే చాలా జనరేషన్స్ వరకు చాలా తరాల వరకు కూడా ఆ ఐస్ అనేది వాడకపోవటం వల్ల ఈ ఐస్ అనేవి డీజనరేట్ అయిపోయాయి నెక్స్ట్ తర్వాత డిసప్పియర్ అయిపోయాయి కొన్ని డీజనరేట్ అయ్యి కంప్లీట్ గా నెక్స్ట్ వచ్చిన జనరేషన్స్ కి ఇంకా డిసప్పియర్ అయిపోయాయి అని మనకి చెప్తున్నారు సో దానికి ఎగ్జాంపుల్ గా ఏ ఆర్గనిజం ఇచ్చారంటే ప్రోటియస్ యాంగ్వినస్ అనే యాంఫీబియన్ ని మనకి ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్తున్నారు అనమాట నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఫ్లైట్లెస్నెస్ ఫ్లైట్లెస్ కం ఫ్లైట్లెస్ కండిషన్ ఆఫ్ కివి ఆఫ్ న్యూజిలాండ్ అండ్ అదర్ ఫ్లైట్లెస్ బర్డ్స్ సో ఈ ఫ్లైట్లెస్ కండిషన్ కి ఎగ్జాంపుల్ గా కివి బర్డ్ ని చూపిస్తున్నారు న్యూజిలాండ్ లో ఉండే కివి బర్డ్ ని ఇంకా ఫ్లైట్ అదర్ ఫ్లైట్లెస్ బర్డ్స్ ని ఎవిడెన్స్ ఇండికేట్ దట్ కివి హ్యాస్ డిక్రీస్ ఫ్రమ్ నార్మల్ ఫ్లయింగ్ బర్డ్స్ సో ఇక్కడ మనకి ఎవిడెన్స్ ఏం చూపిస్తున్నారంటే కివి హ్యాస్ కివి అనే బర్డ్ కి ఫ్లయింగ్ బర్డ్స్ కి ఉన్న డిక్రీజ్డ్ క్యారెక్టర్ అంటే ఫ్లయింగ్ డిక్రీజ్డ్ క్యారెక్టర్ ని మనకి ఇండికేట్ చేస్తూ ఎగ్జాంపుల్ గా చూపిస్తున్నారు అనమాట వెన్ దే ఫస్ట్ కేమ్ టు న్యూజిలాండ్ దే వర్ గుడ్ ఫ్లయర్స్ అట్ దట్ టైమ్ 
there were no enemies on the land of New Zealand. Hence, lead peaceful life without attempt to fly and have no chance to use their wings. So, a danger in the kiwi flies and navy New Zealand coach napuru. Avi manchi flyers and mata. Mamulgane grave and birds lagane. Our time low articles enemies say leu. So, in the kigurpothe paiki, even enemies such in the Nathana Pramatha machine and tells napuru. Pakshla kanji doranga egrupothe. Lak for the normal gun and earth to call and use. So, Akadavi Chala peaceful life and navy lead chess and mata. So, Avatiki Yagaral's now serve the lead. Akadamanchi food to the Rutundi, enemies levu, Chala peaceful, the Prasantanga, Egraos and Lakuna, normal gun, boom meda, called UCS Pony, Akadala Gunday. This happened generation after generation, resulting in degeneration of wings and loss of flight. So, I claim Chapnaru, so I la generations, Tarvata generations Dwara. Egre Osra lag podum valla, what came out nante? E. Agaratamane, the Inca generations, the Ravat generations, keep completely disappear. I pain the so of Inca Agar lakunda, lage, boom, may the undipodamane, the continuous Kajurgutu, a chinan mata. So I could amana make a protease, sanguinous and amphibian. A picture lo choda chanata, so you could a kiwi bird nigger choda chanata. So in kiddi agorakonda, a land mede just to call matrame use chesconi, untunan mata. So next use kunta inheritance of acquired characters. Characters developed by the animals during their lifetime in response to the environment changes are called acquired characters. So, I can change the narrative animals and navy than in lifetime low. A character set a develop chase kuntayo depending upon the environment changes and environment changes need depend chase kuni. A environment changes ki response is to animals lifetime low develop chase kuni characters ne manamu acquired characters. According to the Lamarckism, the acquired characters are transmitted to the offspring. This is called inheritance of acquired characters. So, Lamarckism ni depend chase koni base chase koni manam choose the acquired characters and navy offspring ski transmit out to unai. So, din ne manam ye manta mante inheritance of acquired characters and chaptamu. So, example se mache ante long neck of giraffe and Degenerated wing of kiwi is acquired character. So, manam choose some other examples. Short neck, four limbs, so na la. This giraffe animal ki, ausaram kudhi neck, four limbs, size large hai poyi. Tarvata vachche offsprings ke koda. Ippur manam choose to na giraffe laga long neck, four limbs longa or natamu inherit aya hi. Ani ek vada ka example je paru. So next to kiwi bird ki. Ekada wings and navy degenerate type of ekada. Egre ausran lag podam valla vi wings ni use chale do kuni taral paato. Taravat injury in the wings and navy complete ke disappear type hoyi. Type hoyi. So tar upur manan choose a kiwi bird chala on ante ka wings lag onda normal ga chenna chenna birds laga manak convince nega apte. So yido koda offsprings ke lagi inherit type hoyi. Mani manaki chaptnaar matta. So this is all about Lamarckism. Thank you.